Вот если мы возьмем вот, и, и человека, который великолепно водит мотоцикл, вот вы как профессионал смотрите, по, по каким критериям вы это определяете, что он великолепно mm -hmm. водит мотоцикл? So, uh, а это гонщик или обычный? Нет, просто вот на, на любого, ага, на человека, любого. На любого. Гонщик, ага. не гонщик. Ага. То есть всегда существуют критерии, которые считаются ну, верхом профессионализма. Mm -hmm. So, uh, since there are certain criteria of like the highest, highest level of professionalism, so you as a professional, when you are looking at a person, it doesn't matter who he is, it might be a rider, it might be a racer, based on what criteria would you say that somebody is brilliant? There isn't anybody. Even Rossi says there isn't anybody. It's, there's always... I think there's 138 things to, to get right for one corner once. And even Rossi says he would probably do 160 things. Nobody gets the right corner once with all the knowledge they have. Ага, он говорит, что вот, э, вот прекрасных, просто потрясающих гонщиков не бывает. Даже Валентина Росси говорит, что они самые классные. Говорит, чтобы я считаю, чтобы один поворот правильно пройти, нужно учитывать 138 вещей. У Кейта еще больше 200. У Валентина Росси 160. Вот э, один тренер по футболу мне когда-то сказал, что вот покажите мне, как человек принимает мяч, и мне больше вообще ничего не нужно, я расскажу про него все. Mm -hmm. Есть ли такой критерий у водителя мотоцикла? Mm -hmm. uh, is there any characteristic or a trait or a nuance that you can see and based on the thing, the way motorcyclist acts, it doesn't matter a race or whoever, you can definitely tell that somebody is very, very well experienced or somebody is an amateur. Is there a nuance, something, a characteristic based on which you can tell everything about a motorcycle list? That's a very interesting question. It's, um, you can tell who's going to be champion by what you're teaching him and he's absorbing all the information and you can tell somebody can go really fast but can't, can't, uh, uh, don't, don't have a clue why they're fast and the world champion is like Valentino Rossi who's won so many championships whereas Mar Marquez has won two or three but he is well he's now his arm uh, he, he may not ride again for the rest for the rest of his riding career mm -hmm. so it Rossi can tell because he can change thing accordingly to his structure whereas a young boy like Marquez is thinking I got to win mm -hmm. and the two Marquez will probably have that thought be later on in his life and Rossi's had it from the beginning of his life конечно мы можем примерно определить кто станет чемпионом посмотрев на то как он водит. И он на примере двух гонщиков, я так понимаю, отвечает на вопрос. Например, да, вот есть Валентина Росси, который выиграл очень много там чемпионатов. И есть Маркес, вот этот немец, который выиграл несколько, и то сейчас у него рука больная, и, возможно, он никогда больше не будет ехать. Дело в том, что Валентина Росси отличает от него то, что он на ходу может очень хорошо корректироваться, а Маркес, он постоянно думает, мне просто надо выиграть, мне просто надо выиграть. И вот это две разницы, потому что, наверное, Валентина Росси, вот мне надо выиграть, он с рождения об этом думал, а этот начал думать, когда начал заниматься гонкой. То есть все дело в психологии? So basically, the, everything is about psychology. That what differentiates a great racer from a uh, like okay racer. Yeah, definitely. Yeah. You have the psychology would be more prevalent, shall we say, in Rossi than in Marquez. Да, конечно, у Росси намного лучше психологическая подготовка, чем.